El último adiós para nuestra querida Juanita Ramírez, la cantautora que falleció el día de ayer, 15 de agosto, en Salina Cruz, recibió un homenaje póstumo por parte de autoridades municipales frente al Palacio Municipal, el cuerpo de la artista regional y muy querida, bueno, pues fue homenajeada por eh, varias personas que estuvieron ahí presentes, pero el reconocimiento del presidente municipal, que de verdad, qué bueno que le hacen un homenaje póstumo a celebridades como Juanita Ramírez, ojalá se pueda reconocer también en vida a todos los talentos artísticos, musicales, deportivos que ha dejado el puerto de Salina Cruz hasta llegar al eh, Panteón Municipal, la última morada de Juanita Ramírez con este homenaje póstumo y el cariño de muchas personas, descansa en paz. Al recibir el reporte de un cuerpo sin vida, primeramente sin vida de una mujer eh, flotando en el río Tehuantepec, la Agencia Estatal de Investigaciones de Alto Impacto se percató que la mujer de repente despertó, sí, o sea, no estaba eh, eh, sin vida, en realidad estaba dormida. Eh, provocó una alarma, movilizaron a los cuerpos de seguridad, quienes al llegar, eh, bueno, pues se percataron que esta mujer efectivamente estaba dormida y escucharon el ruido de la gente, se despertó, salió del agua. Imagínense qué impresión, cuáles serían los motivos, bueno, pues ya no los darán a conocer las autoridades, pero... Bueno, no estaba muerta, solamente estaba dormida. Allá en Juchitán, eh, algunos papás eh, del Jardín de Niños La Educadora determinaron cerrar las instalaciones respaldando a una profesora para que no sean despedidos. Los trabajadores expresaron para Expresa, un medio de circulación local, que estaban despidiendo sin una orden de autoridad. La maestra cerró el paso, tuvieron que entregar las boletas para que saliera de la escuela.